ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் பத்தின செய்திகளை உடனும் கூட நான் தெரிஞ்சுக்கொள்ள நம்ம தமிழ் கிரிக்கெட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா தற்போது இந்தியா மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையேயான முதல் ஒரு நாள் போட்டியில் நான்காவது நாளிலேயே தற்போது ஆட்டம் முடிவுக்கு வந்திருக்கு இந்த போட்டியின் மூலமாக தற்போது இந்திய அணிக்கு உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப்புக்கான பட்டியலின் முதல் இடத்தில் கூட ஆபத்து வரலாம் அதே போல போட்டிக்கு பிறகு பேசி இருக்கக்கூடிய இந்திய அணியின் கேப்டனான விராட் கோலி அவர்கள் மிகவும் விரக்தியோடு இருக்காங்க அது பற்றின முழுமையான விவரத்தை பார்ப்போம் இந்த இரண்டு அணிகளுக்கு இடையேயான முதல் டெஸ்ட் போட்டி பார்த்தீங்கன்னா துவங்கியது இந்த போட்டியில் டாஸ் வின் பண்ண நியூசிலாந்து அணி பவுலிங்கை தேர்வு செஞ்சாங்க இதனை தொடர்ந்து களமிறங்கின இந்திய அணி பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி அறுபத்தி ஐந்து ரன்களுக்கெல்லாம் அனைத்து விக்கெட்லேயும் இழந்துட்டாங்க முதல் இன்னிங்ஸில் அதிகபட்சமாக இந்திய அணியில் ரஹானே நாற்பத்தி ஆறு ரன்கள் அடித்தாங்க அதன் பிறகு களமிறங்கின நியூசிலாந்து அணி பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய மிடில் ஆர்டர் மற்றும் கடைசி கட்ட பேட்ஸ்மேன்கள் சிறப்பாக விளையாடுறது காரணத்தினால பத்து விக்கெட் இழப்பிற்கு அவங்க முன்னூற்றி நாற்பத்தி எட்டு ரன்களை எடுத்தாங்க அதன் பிறகு களமிறங்கின இரண்டாவது இன்னிங்ஸை துவங்கிய இந்திய அணி பார்த்தீங்கன்னா மயங்க் அகர்வால் மட்டும் ஐம்பத்தி எட்டு ரன்கள் எடுத்தாங்க இந்த இன்னிங்ஸ்லேயும் இந்திய அணியின் கேப்டனான விராட் கோலி ஏமாற்றம் அளிக்க நூற்றி தொண்ணூற்றி ஓரு ரன்களுக்கு எல்லாம் அனைத்து விக்கெட்டையும் இழந்துட்டாங்க அதன் பிறகு வெறும் ஒன்பது ரன்களை எடுத்தால் வெற்றி அப்படின்னு இலக்கை நோக்கி கிளம்புற நியூசிலாந்து அணி இரண்டாவது ஓவர்லேயே விக்கெட் இழப்பின்றி அந்த ரன்னை எடுத்து அவங்க வந்து தற்போது பத்து விக்கெட் வித்தியாசத்தில் இந்திய அணியை வீழ்த்திருக்காங்க இதன் மூலமாக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் போட்டி துவங்கியிலிருந்து இந்திய அணிக்கு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய முதல் தோல்வி இதுவாகும் இதுவரைக்கும் ஏழு டெஸ்ட் போட்டியில் விளையாடிய இந்திய அணி ஏழுமே வெற்றி பெற்றிருந்தாங்க தற்போது எட்டாவது போட்டியில் நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிராக விளையாண்டு தோல்வியை தெரிவிக்காங்க அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது இதற்கு பிறகு பேசிய இந்திய அணி கேப்டன் விராட் கோலி என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா எங்களுடைய அணியில் ரோஹித் சர்மா கே ராகுல் போன்ற வீரர்கள் இல்லாதது நியூசிலாந்து போன்ற மண்ணில் ஒரு பெரிய பின்னடைவை ஏற்படுத்தியிருக்கு அதே போல் துவக்க வீரர்களும் இளம் வீரர்களாக இருப்பதன் காரணத்தினால இது போன்ற ஒரு நல்ல வலுவான அணிக்கு எதிராக எங்களால் பெரிய அளவில் ஆதிக்கம் செலுத்த முடியலை அதே போல் பந்து வீச்சில் நியூசிலாந்து அணி வீரர்கள் அளவுக்கு எங்களுடைய பந்து வீச்சாளர்களால் சிறப்பாக மற்றும் கட்டுக்கோப்பாக பந்து வீச்ச முடியலை எங்களுடைய பேட்டிங் மற்றும் பவுலிங் என அனைத்திலுமே நாங்கள் வந்து சொதப்பி விட்டோம் இது வந்து எங்களுக்கு அடுத்த போட்டியில் வெற்றி பெறுவோமா அப்படிங்கிற நம்பிக்கையும் வந்து கொடுக்காம இருக்கு இதனால் வீரர்கள் அனைவருமே தற்போது மன உறுதி இல்லாமல் இருக்காங்க இருந்தாலும் அடுத்த போட்டி துவங்குவதற்குள்ளதாகவே நாங்கள் முழுமையாக வந்து தயாராகி எங்களோட முடிஞ்ச அளவுக்கு நாங்கள் வந்து கஷ்டப்பட்டு விளையாடுவோம் அப்படின்னு விராட் கோலி அவர்கள் சொல்லியிருக்காங்க இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற்றது மூலமாக நியூசிலாந்து அணி பத்து விக்கெட் வித்தியாசத்தில் இந்திய அணியை மூன்றாவது முறையை வெற்றி பெறாங்க அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது இதற்கு முன்னாடி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறாம் ஆண்டும் இரண்டாயிரத்தி மூணாம் ஆண்டும் தற்போது இந்த போட்டியிலும் சேர்த்து மொத்தம் மூன்று முறை இந்திய அணியை நியூசிலாந்து அணி பத்து விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்திருக்காங்க அதே போல் இந்திய அணி விராட் கோலி அவர்களுடைய தலைமையில் முதல் பேட்டிங் செய்து தோற்பது இது வந்து இரண்டாவது நிகழ்வாகும் இதற்கு முன்னாடி இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிராக இன்னிங்ஸ் மற்றும் நூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்பது ரன்கள் தோல்வியை தெளிவிந்தாங்க தற்போது இந்த போட்டியில் பத்து விக்கெட் வித்தியாசத்தில் தோல்வியை தெளிவிருக்காங்க இரண்டு அணிகளுக்கு இடையேயான அடுத்த டெஸ்ட் போட்டி வருகின்ற சனிக்கிழமை அதாவது இந்த பிப்ரவரி மாதம் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி துவங்க இருக்கு அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுனா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்